सुप्रिय शिक्षार्थी और सम्मानित अभिभावक कैमरियन भार्चुअल क्लसरूमे अपन सकल के स्वागत प्रतिदिन मत ही आज के कैमरियन भार्चुअल क्लसरूमे नतून आक विषय नहीं अपन साथ कथा से विज्ञान विभाग के शिक्षार्थी जो सब चे गुरुतपूर्ण रसायन कैमिस्ट्री ये कैमिस्ट्री विषय शिक्षार्थी अनेक कठिन मन कर ये सबजेक्टी खूब भलो रेजाल करते जरा प्रथम थे सबजेक्टर प्रति अनेक बस गुरुत्व दिए रेजाल जे रखम भलो है पशापाशी अन्न्य विषयगुलो जानार क्षेत्र में विशेषकर विज्ञान अन्न्य विषयगुलू जान क्षेत्र तरह सहज है एवं जरा विज्ञान विषय उच्चतर डिग्री नीते चाय तर क्षेत्र अनेक बस गुरुत बहन कर आज के कथा बोल नवम दशम श्रेणी रसायन विषय नहीं और यह विषय कथा बलार स्टूडियो उपस्थित आज निर्जन कुमार सह सिनियर शिक्षक कैमरियन स्कूल एंड कलेज सर हमें जानब जो अपना विषय रसायन क्यों एर मध्य क्यों बोले रसकस भलोई आज है क्यों बोले से एक नीरस सबजेक्ट क्यों जरा रसायने खूब भलो शिक्षक ता मन कर रसायन सबजेक्ट भलो नम्बर उठान खूब सहज छात्रा को क्षेत्र मन कर खूब कठिन तो आसल विषय की रसायन की की विषय आज है विशेषकर नवम दशम श्रेणी सिलेबास धन्यवाद सर नवम दशम श्रेणी जो रसायन बीटा आटे चमत्कार एक बी एवं शुद्ध जो पढ़ाशनारा व्यवहारिक जीवन जो ये खूब ही गुरुत्वपूर्ण मूलत तो एक सौ मार्क परीक्षा है ये एर मध्य तीन टी भाग था प्रथम भागे सृजनशील प्रश्न पंचाश नम्बर द्वित भागे बहुनिवचन प्रश्न पचिस नम्बर एवं शेष भागे व्यवहारिक परीक्षा एखे पचिस नम्बर भलो फलाफल करते हम सृजनशील बहुनिवचन एवं व्यवहारिक तीनटार एक सम्मिलित तो नम्बर उठाते हैं तो देखा जाए छात्र छात्री मध्य कि छात्र छात्री देखा जाए जरा विज्ञान प्रति खूब ही आग्रह तरज रसायन खूब इजी मन कर जरा देखा जाए एक कम आग्रह थे ता कठिन मन कर कठिन कि बुझे पड़ते पर अनेक सहज लागे एवं अनेक जाने देखा जाए जो सृजनशील प्रश्न आठटी प्रश्न थके मध्य पाँच टी प्रश्न उत्तर दीते हैं बहुनिवचन प्रतिष्ठा थे प्रतिष्ठा दीते हैं तो ये पचात्तर अंश मूलत यटार ऊपर ही डिपेंड कर एक जो छात्र छात्री की भाव मैं भलो फलाफल बोलते गले आशी नब्बे पार्सेंट मार्क उठाते परि रसायन बीते नवम दशम श्रेणी बीते मोट बारोटी अध्याय आ जार मध्य प्रश्न आसार क्षेत्र को विभाग विभाजन नहीं जेखान आसते परे तब तो विगत बचर बोर्ड प्रश्नगुल विश्लेषण कर देखा जाए जे चार पाँच छय सत आठ दस एगार ये सतटी अध्याय एक प्रश्न था तब मजे मध्य समन्वित अध्याय प्रश्न है एक उद्दीपक थे उद्दीपक थे तरह परवर्ती चार ज्ञान मूलक प्रश्न अनुधवनमूलक प्रश्न प्रयोगमूलक प्रश्न उच्चतर दक्षतामूलक प्रश्न था तब रसायन क्षेत्र देखा जाए जो ज्ञान और अनुधवनमूलक प्रश्न उद्दीपक खूब एक निर्भर करेना ज्ञान अनुधवन बीथ सरसर दे बीटा लाइन टू लाइन दागिए पड़े वनेकटा मुखस्त निर्भर है अनुधवन क्षेत्र दूटी भाग थे एक ज्ञान भाग एक अनुधवन भाग ज्ञान आगे लेखा जो पे अनुधवन आगे लिखे परवर्ती ज्ञान लेखा जो पे मजार एक विषय हे शिक्षार्थी जदि अनुधवन प्रश्ने ज्ञान अंशटूक लिखे तालोले से एक मार्क पा प्रयोग और उच्चतर दक्षतार जो प्रश्न दूटी थे जो ग घते तीन और चार नम्बर ये सम्पूर्ण उद्दीपक निर्भर कर उद्दीपक होते को वर्णनामूलक रसायन को चित्र दिए अथवा को मौलिक पदार्थ जौगिक पदार्थ अथवा पारगणिक संख्या भर एम एक मजे मध्य पर्याय सारण कि अंश तुले देवा छात्र छात्री मध्य एक विषय देखा जाए जरा प्रश्न उत्तर जाने क्योंकि ये उद्दीपक धरते पर कारण जाना उत्तर ता आसले लिखे आसते पर छात्र छात्री उद्देश्य ये बोलो जो उद्दीपक बार बार पढ़ते हैं बेर को टपिक्सर सदीपक रिलेट आर्ट आईडेंटिफाई करते 
তাহলে তার এই প্রশ্ন লেখার জন্য সুবিধা হবে এছাড়া আর একটা বিষয় গ এবং ঘতে যে প্রয়োগ উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন থাকে এখানে বর্ণনামূলক লেখার থেকে রসায়নের রাসায়নিক পদার্থগুলোর সংকেত বিক্রিয়া নির্ভর লেখাটা অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয় এবং একজন শিক্ষক যখন খাতাটা দেখে তখনও সে দেখতে চায় যে সে রাসায়নিক বিষয়গুলো কতটা লিখেছে উচ্চতর দক্ষতা চার নম্বরের প্রশ্ন এবং এখানেও নম্বর বিভাজন আছে জ্ঞান থাকে একটা অনুধাবন থাকে একটা প্রয়োগ থাকে এবং উচ্চতর দক্ষতামূলক তথ্য থাকে সম্মিলিত মিলনই হচ্ছে এখানে চার মার্ক উঠাতে পারবে যখনই এই চারটা বিষয় চলে আসে তখন এটা চার মার্ক হয় আর বহু নির্বাচনী প্রশ্ন বিষয়ে বলতে গেলে এখানে তিন ধরনের প্রশ্ন হয় একটা হচ্ছে সাধারণ বহু নির্বাচনী প্রশ্ন আর একটা হচ্ছে বহুপদী সমাপ্তি সূচক আর একটা হচ্ছে অভিন্ন তথ্যভিত্তিক এবং এই তিনটি প্রশ্নের মধ্যে শিক্ষক জ্ঞান দক্ষতা অনুধাবন প্রয়োগ এবং উচ্চতর দক্ষতাগুলো যাচাই করে নেয় তবে পার্সেন্টেজ হিসাব করে দেখা যায় বেশিরভাগ প্রশ্নই আসে জ্ঞান এবং অনুধাবন নির্ভর প্রয়োগ এবং উচ্চতর দক্ষতা তুলনামূলক কম আসে যে কোনো স্টুডেন্টের যদি ভালো মার্ক পেতে চাই বা আমরা যদি বলে আশি পার্সেন্ট মার্ক পেতে চাই তাহলে তাকে এম সি কিউতে খুবই গুরুত্ব দিতে হবে এম সি কিউ ভালো করতে হলে তাকে বেসিক জ্ঞানটা অনেক ভালো আয়ত্তে আনতে হবে বেসিক জ্ঞানটা সে ভালো আয়ত্তে আনতে পারবে যদি পর্যায় সারণীর সে এক থেকে ছত্রিশ পর্যন্ত যে পারমাণবিক মৌলগুলো রয়েছে সেগুলোর পারমাণবিক সংখ্যা সহ মুখস্থ রাখে ইলেকট্রন বিন্যাসটা ভালো পারে এই সকল মৌলের জারণ সংখ্যা যোজনী সম্পর্কে সে স্বচ্ছ ধারণা রাখে তাহলে দেখা যাবে তার এম সি কিউগুলো খুব চমৎকারভাবে সে অ্যান্সার করতে পারবে যদি সে মূল বই যেটি আছে পাঠ্য বই যেটি সেটি যদি এ টু জেড ভালো করে স্টাডি করে তাহলে এম সি কিউর সবই এখান থেকে তারা কমন পাবে এছাড়া সি কিউর জ্ঞানমূলক প্রশ্ন সবই এখান থেকে আসবে অনুধাবনের প্রশ্নগুলো সেখান থেকে আসবে এবং প্রয়োগ এবং উচ্চতার প্রথম যে প্রশ্নটি থাকে সেটাই হচ্ছে জ্ঞানমূলক সেটিও কিন্তু তারা এখানে কমন পাবে তার মানে হচ্ছে যে বইটা যদি সে ভালো করে স্টাডি করে তাহলেই সবচেয়ে বেশি পাবে তো এই মুহুর্তে তারা যেহেতু একটা লম্বা সময় ভ্যাকেশনে আছে এটা হয়তো বাইরের পরিস্থিতি অনেকটাই অস্বাভাবিক কিন্তু বাসায় যেহেতু তারা এখন অবস্থান করছে সুতরাং বাসার ভিতরে তাদের পরিবেশটা কিন্তু খুবই স্বাভাবিক আছে বাবা মা সবাইকে নিয়ে আছে তো এই সময়টা কিভাবে স্টাডি করলে তারা এই সবগুলো বিষয় ভালো করতে পারবে প্রথমত হচ্ছে আমাদের সরকারিভাবে একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ভার্চুয়াল ক্লাসের সংসদ টিভিতে দেখানো হচ্ছে এছাড়াও অন্যান্য কিছু চ্যানেলে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্লাসগুলো নেওয়া হচ্ছে এগুলো একটু ফলো করবে আর এছাড়া এখন যেহেতু আসলে ভার্চুয়াল যুগ ইন্টারনেট সবার হাতে থাকে সে চাইলেই ইউটিউব বা যে কোনো পোর্টালে গিয়ে সে টপিক্সটা উল্লেখ করে যদি একটু সার্চ দেয় সেই লেখাগুলো চলে আসবে ওখানে দেখা যায় বইতে যেটা আছে ওখানে আরও বিশদভাবে থাকে বইটা আগে পড়ে নিয়ে সে ওখানে যদি একটু দেখে অথবা ইউটিউব থেকে সে ভিডিওগুলো দেখতে পারে তাহলে দেখা যাবে যে তার বুঝ বোঝার ব্যাপারটা অনেক ভালো হবে সহজ হয় এছাড়া আমরা যারা শিক্ষক আছি প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী তার নিজের শিক্ষকের সাথে সার্বক্ষণিক একটা যোগাযোগ রাখতে পারে শিক্ষকরাও এখন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে পড়ানোর চেষ্টা করছে অনলাইন ক্লাস নিচ্ছে এগুলোর সাথে সংযুক্ত থাকলে আশা করা যায় যে তারা ভালো করবে অন্ততপক্ষে তারা পড়াশোনার মধ্যে থাকবে একদমই স্টপ হয়ে যাবে না অনেক সময় শিক্ষার্থীরা মনে করে যে এই কেমিস্ট্রি বিষয়টি পড়ার জন্য তাদের আয়দার ক্লাসের শিক্ষকদের সহযোগিতা দরকার অথবা বাসায় প্রাইভেট টিচার অথবা কোচিং সেন্টারে দরকার কিন্তু বাসায় বসে বসে তারা কীভাবে সেটা স্টাডি করবে প্রথমত স্যার বইটা যদি ভালো করে পড়তে পারে হয়তো প্রথমবার সে ফিফটি পারসেন্ট বুঝবে দ্বিতীয়বার পড়লে সেভেন্টি পারসেন্ট হয়তো সে একবারে হানড্রেড পারসেন্ট বুঝতে নাও পারে যেহেতু বিজ্ঞানের বিষয়গুলো থাকে সে যদি একটু বারবার চেষ্টা করে সহজে সেটা আয়ত্তে আনতে পারবে আর এছাড়া বিগত বছরের প্রশ্নগুলো সে যদি একটু টেস্ট পেপার থেকে দেখে কি ধরনের প্রশ্ন আসবে সেটা সম্পর্কে সে ভালো একটা ধারণা পাবে তাহলে দেখা যাবে স্যার উত্তর করতে সুবিধা হবে টেস্ট বিভিন্ন টেস্ট পেপারগুলোতে কি ধরনের প্রশ্ন হয় কিভাবে উত্তর করতে হয় এই সম্পর্কে ভালো একটা ধারণা দেয়া থাকে সেটা নিতে পারবে তাহলে তার পড়াশোনাটাও ঠিক মতো হবে এবং ভালো নম্বরও পেতে পারবে এছাড়া যদি শিক্ষার্থীরা এই মুহূর্তে বাসায় বসে বসে পুরো বিষয়গুলো পড়াশোনা করে কিন্তু কোনো বিষয় যদি তাদের জানতে অসুবিধা হয় সেক্ষেত্রে তারা কিভাবে সহযোগিতা পেতে পারে বিভিন্ন শিক্ষক তার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে অনলাইন ভিত্তিক গ্রুপ করে গুগল ক্লাসরুম ব্যবহার করে বা হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করে ক্লাস নিচ্ছে সেগুলো তো সে সরাসরি যুক্ত হয়ে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের কাছে জানতে চাইলে সে অবশ্যই উত্তর দেবে অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন আমরা একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর আবার হয়তো বিষয় নিয়ে কথা বলব
কেমিস্ট্রি বিষয়টি নিয়ে এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা আমরা শুনব বিরতির পর সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে প্রয়োজন স্মার্ট ক্লাসরুম এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদানে অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী শিক্ষার্থীর সময় উপযোগী মাল্টিমিডিয়া ও স্মার্ট বোর্ডের মাধ্যমে পাঠদান অনলাইনে একাডেমিক সাপোর্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ কোর্স বাধ্যতামূলক ক্যামব্রিয়ানের প্রতিটি শিক্ষক সৃজনশীল ও ডিজিটাল কন্টেন্ট ডেভেলপমেন্টে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে স্কলারশিপ সুবিধা হোস্টেল ট্রান্সপোর্ট সুবিধা প্রাথমিক চিকিৎসা এবং ফ্রিতে এসএসপি ক্লাসের ব্যবস্থা গুণগত ও পরিপূর্ণ ডিজিটাল স্মার্ট শিক্ষা মানেই ক্যামব্রিয়ান সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এবং সম্মানিত অভিভাবক আমরা আজকে কথা বলছিলাম ক্যামেরিয়ান ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে কেমিস্ট্রি বিষয় নিয়ে বিশেষ করে নবম দশম শ্রেণীতে কেমিস্ট্রি বিষয়টিতে ভালো নাম্বার উঠানো অনেকটাই সহজ যদি কি না শিক্ষার্থীরা খুঁটিনাটি বিষয়গুলো ভালো করে জানে কি কি কারণে নাম্বার কাটে কোন কোন প্রশ্নগুলোর আনসার করলে নাম্বার বেশি পাবে গাণিতিক প্রশ্নগুলোতে কিভাবে বেশি নাম্বার উঠানো সম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে এরকম নানা কৌশল একজন শিক্ষার্থীর ভালো ফলাফলের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে আমরা এবার আপনার কাছে জানতে চাই কি কি কৌশল অবলম্বন করে বা কোন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে একজন শিক্ষার্থী এই রসায়ন বিষয়টিতে ভালো নম্বর পেতে পারে প্রথমত হচ্ছে রসায়ন বিষয়ে ভালো নম্বর পেতে হলে তাকে প্রশ্ন সিলেকশনে আসতে হবে দেখা যায় যে গাণিতিক বা বিক্রিয়া নির্ভর প্রশ্নগুলোতে অল্প লেখাই বেশি নম্বর তোলা তো তাদেরকে এই দুইটা বিষয়ে বেশি ফোকাস দিতে হবে রসায়ন বইয়ের ষষ্ঠ এবং অষ্টম অধ্যায়ে দুটি অধ্যায়ে ম্যাথ বা গাণিতিক সমস্যাগুলো রয়েছে আমরা যদি গাণিতিক সমস্যাগুলো বেশি উত্তর করতে পারি তাহলে নম্বরটা বেশি তোলা যাবে গাণিতিক সমস্যাগুলো দেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই সূত্রগুলোকে ভালো মতো আয়ত্তে আনতে হবে সূত্রগুলো লিখে পড়তে হবে সূত্রের পাশে এই সূত্র সম্পর্কিত যে সাইড নোটগুলো থাকে সেগুলো উল্লেখ করতে হবে বা গাণিতিক সমস্যার শেষে যে উত্তরটা বের হবে সেখানে একক উল্লেখ করতে হবে একক উল্লেখ না করার কারণে অনেক সময় নম্বরটা কাটা যায় এছাড়া ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিক্রিয়া নিয়ে একটি ভয়ভীতি কাজ করে তারা চাইলে বিক্রিয়াগুলো যদি বারবার লিখে চর্চা করে তাহলে বিক্রিয়াগুলো সহজেই মনে থাকবে বিক্রিয়াটা একবার পড়ার থেকে বা দুইবার পড়ার থেকে সে যদি দেখে কয়েকবার লিখে তাহলে তার মাথায় এটা বা বেশি থাকবে বিক্রিয়াগুলো এই পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করে প্রশ্ন সিলেকশনে বিক্রিয়া নির্ভর প্রশ্ন গাণিতিক সমস্যা নির্ভর প্রশ্ন যদি সে সিলেক্ট করে উত্তরের জন্য অল্প সময়ে সে অ্যান্সারও করতে পারবে ভালো মার্কও তুলতে পারবে এবং সময়ও বেঁচে থাকবে যেটা সেই রিভিশনের জন্য কাজে লাগাতে আমরা প্রায় অনেক সাবজেক্টই কথা বলে থাকি যে কোনো মুখস্থ নয় আমরা বুঝে পড়ব কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ করে কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে কি এ কথাটি প্রযোজ্য শতভাগ না স্যার একটু মুখস্থ নির্ভর হতে হবে যেমন কিছু মৌলের পারগণিবিক সংখ্যা পারগণিবিক ভর এটা তাকে মুখস্থ করতে হবে এটা এমন না যে হ্যাঁ অবশ্যই সে বুঝে পড়বে কিন্তু এটা তাকে মনে রাখতে হবে না হলে তার গাণিতিক সমস্যাগুলো অথবা বিক্রিয়াগুলো সে সম্পূর্ণ করতে পারবে না বিক্রিয়াগুলো লেখার সময় তাকে অবশ্যই কৌশল অবলম্বন করতে হবে বুঝলে হবে কিন্তু বিক্রিয়াগুলোতে যে মৌলগুলো আসবে তাদের জারণ সংখ্যা বা যোজনী এটা প্রাথমিক স্টেপে একটু মুখস্থ না রাখলে দ্রুত লেখা যায় না হ্যাঁ সেটাও কৌশলের মাধ্যমে বের করা সম্ভব কিন্তু আমাদের পরীক্ষায় তো সময়ের একটা বিষয় থাকে এজন্য কিছু মৌলের পারণিক সংখ্যা বা ভর যোজনী এখানে ভালো করার জন্য কোন কোন বিষয়গুলো তার বেশি করে মনে রাখা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন যদি রসায়নের বিষয় বলি অবশ্যই পর্যায় সারণীর এক দুই তিন ও চার নম্বর পর্যায় এবং গ্রুপ এক দুই এবং সতেরো আঠারো এই চারটা গ্রুপ তাকে ভালো করে জানতে হবে এবং পর্যায়গুলো পারগণিবিক এক থেকে ছত্রিশ মৌলের পারগণিবিক সংখ্যা ভর এগুলো জানতে হবে এছাড়া আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ইলেকট্রন বিন্যাস ইলেকট্রন বিন্যাসটা দেখা যায় প্রতিটা প্রশ্নের মধ্যেই থাকে এছাড়া বহু নির্বাচনী যে প্রশ্ন সেখানে সরাসরি ইলেকট্রন বিন্যাস দিয়ে প্রশ্ন করা হয় যে কোন মৌল ইলেকট্রন বিন্যাস কোনটি এছাড়া যোজনী জারণ সংখ্যা যেখানেই আমরা যাই না কেন ইলেকট্রন বিন্যাসের উপর ভিত্তি করেই এই পড়াগুলো করতে হয় তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইলেকট্রন বিন্যাস আবার ইলেকট্রন বিন্যাস যদি ভালো পারতে হয় তাহলে তাকে অবশ্যই ওই মৌলগুলো পারমানবিক সংখ্যা মুখস্থ রাখতে হয় সুতরাং এই বেসিক বিষয়গুলো অবশ্যই তাকে মনে রাখতে হবে আমরা জানবো যে যখন আপনারা খাতা মার্কিং করেন খাতা মূল্যায়ন করেন তখন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আপনার নাম্বার কেটে দেন কোন কোন ক্ষেত্রে সেগুলো একটা প্রশ্নে বিক্রিয়া নির্ভর প্রশ্ন কিন্তু সে বিক্রিয়া টানে লিখে বর্ণনা লিখছে তো তখন দেখা যায় টিচাররা মার্কটা কাটে আবার অনুধাবন প্রশ্নে একটা বিক্রিয়া লেখা যায় কিন্তু সে লিখে নেয় এখানে মার্ক কাটে গাণিতিক সমস্যার ক্ষেত্রে একক না লিখলে সাইড নোট না দিলে তবে গাণিতিক সমস্যার ক্ষেত্রে সে যতটুকু অ্যাটেন্ড করুক সের জন্য সে নম্বর পাবে এই বিষয়গুলোই সাধারণত হয় যে নম্বর কাটার ক্ষেত্
এবং সাত আট এই পাঁচটা অধ্যায় তাকে খুব ভালোভাবে রপ্ত করতে হবে কারণ এই পাঁচটা অধ্যায় থেকে গড়ে সে পাঁচটা বা চারটা সৃজনশীল পাবেই এবং এম সি কিউ এর বেসিক যে কোশ্চেনগুলো এই পাঁচটা অধ্যায়ের মধ্যেই থাকে আমরা যদি আরেকটা বিষয় আপনার কাছে একটু ক্লিয়ার ধারণা পাই সেটা হচ্ছে যে আপনি বলেছিলেন সিকিউ এম সিকিউ এবং ব্যবহারিক তিনটা ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা নাম্বার বরাদ্দ আছে পঞ্চাশ পঁচিশ পঁচিশ পাস করার ক্ষেত্রেও কি তিনটা আলাদা আলাদা পাস করতে হবে নাকি সব মিলিয়ে তেত্রিশ পেলে চল প্রত্যেকটাতে আলাদা আলাদা পাস তুলতে হবে সিকিউর পঞ্চাশে কত পাইতে হবে সিকিউ পঞ্চাশের মধ্যে সতেরো মার্ক তুলতে হবে এম সিকিউ পঁচিশের মধ্যে আট আর ব্যবহারিকও পঁচিশের মধ্যে আট এইটুকু মিনিমাম ওঠাতে পারলে সে পাস করতে পারবে ঠিক এইভাবে যদি শুধু পাস করতে চায় এরকম যারা পিছিয়ে পড়া স্টুডেন্ট আছে তাদেরকে আপনি কি উপদেশ দেবেন কিভাবে হলে মিনিমাম পাস নাম্বারটুকু উঠাতে পারেন স্যার প্রথমে একটি মজার তথ্য বলি বিজ্ঞানের যে বিষয়গুলো এখানে পাস নম্বর তুললেই কমপক্ষে এ মাইনাস জি গ্রেড সেটা চলে আসে পাস নম্বরটা তুলতে পারলে তো এই ক্ষেত্রে যারা একটু মেধাগতভাবে দুর্বল থাকে তাদের আমি বলবো যে প্রথমে আমি যে অধ্যায়গুলোর কথা বললাম সেই অধ্যায়গুলো বেশি জোর দিয়ে পড়তে হবে পড়ার সময় অবশ্যই তাকে লিখে পড়তে হবে তার যদি দেখা যায় একটা প্রশ্ন উত্তর মুখস্থ হচ্ছে না ঠিক আছে সে ওই প্রশ্নটা দুইবার দেখে লিখুক দেখে লিখলে তার মাথায় বেশি কাজ করবে সেটা ভালো মতো রপ্ত করতে পারবে যে কমন প্রশ্নগুলো আসে যে কমন বিক্রিয়াগুলো আসে সেগুলো বারবার চর্চা করবে কিছু মৌলের পার্বণিক সংখ্যা যোজনি এগুলো সরাসরি যেগুলো বেশি ব্যবহৃত হয় এগুলো মুখস্থ রাখবে তাহলে তার জন্য পাস মার্ক বা ভালো একটা মার্ক তোলা সব আর যারা খুব ভালো রেজাল্ট করতে চায় তাদেরকে কীভাবে পড়াশোনা করতে হবে তাদের উদ্দেশ্যে বলবো যে বিগত বছরে যত বোর্ড প্রশ্নগুলো এসেছে প্রত্যেকটা টপিক্স ধরে ধরে সলভ করতে হবে তাহলে সে নতুন যতই প্রশ্ন আসুক না কেন সে রিলেট করতে পারবে যে আগের আমার কোন প্রশ্নটার সাথে এটা পড়া আসে তাহলে সে সহজে উত্তরটা ধরতে পারবে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা উত্তর জানে উদ্দীপকটা না ধরতে পারার কারণে সে সম্পূর্ণ সঠিকভাবে ব্যাখ্যাটা লিখে আসতে পারে না তো যত বেশি সে বিগত বছরের প্রশ্ন প্র্যাকটিস করবে তার নম্বর পাওয়ার জন্য বা ভালো লেখার জন্য সুবিধা হবে দীর্ঘ সময় ছেলে মেয়েরা বাসায় বসে আছে তো এইটুকু সময়ে আপনি যে শিক্ষার্থীদেরকে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষা দিতেন ক্লাস দিতেন তাদের সাথে এখন কিভাবে ক্লাসগুলো মেনটেন করছেন আমাদের একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খোলা হয়েছে যেখানে প্রত্যেকটা সেকশন অনুযায়ী গ্রুপ আছে আমি যে যে সেকশনে ক্লাস নিই সেখানে আমি অ্যাড আসি প্রতিদিনের রুটিন অনুযায়ী আমি আমার কেমিস্ট্রি পড়াটা লেসন প্ল্যান ধরে বইয়ের যে পৃষ্ঠাটাই পড়াবো যে টপিক্সটা সেটা দিয়ে তাছাড়া সেখানে কোনো বিক্রিয়া বা কোনো কিছু আলাদা লিখতে হলে যেটা আমি বোর্ডে লিখতাম নর্মালি ক্লাস টাইমে সেটা আমি লিখে ছবি তুলে দিচ্ছি অথবা রিলেটেড কোনো ভিডিও যদি আমাকে দেখাতে হয় সেটাও আমি যে কোনো ভাবে কালেক্ট করে বিশেষ করে ইউটিউব বা সাইটগুলো থেকে কালেক্ট করে ওখানে আমি দিচ্ছি ছাত্রছাত্রীরা দেখছে তাদের জন্য কোনো হোমওয়ার্ক দিয়ে সেটা দেখ করছে আমাকে দেখাচ্ছে কেউ কেউ গ্রুপের মধ্যেই জানতে চাই কেউ কেউ পার্সোনালি আবার ফোন দিয়েও জানতে চাই স্যার যে এই জিনিসটা তো আমি বুঝিনি এভাবেই আমি আমার শ্রেণীকক্ষের যে ছুটির এক মাস সময়ের মধ্যে যে ক্লাসগুলো এখানে মিস হলো সেগুলো তারা কত পার্সেন্ট পুষিয়ে নিতে পারছে এই সিস্টেমের মধ্যে স্যার হানড্রেড পার্সেন্ট তো হয় না তবে সেভেন্টি পার্সেন্ট এইটি পার্সেন্ট আমাদের দিক থেকে সর্বাত্মক চেষ্টা আছে দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষার্থীরা আমাদের মতো করে চলছে তারা এইটি পার্সেন্ট ইজিলি হয়ে যাচ্ছে তবে সেটা কি যখন স্কুল খুলবে তার সমস্যাগুলো যদি সে আসলে খাতায় একটু 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 লিখে রাখে স্কুল খোলার পরে একটা ব্যাক আপ ক্লাস নিয়ে সেই সমস্যাগুলো দেখালে আমার মনে হয় সহজেই বাকি পার্সেন্টেজ এই মুহূর্তে হয়তো ক্যামেরিয়ানে নবম দশম শ্রেণীর প্রায় এক হাজারের বেশি শিক্ষার্থী তাদের শিক্ষক করতে এই সাপোর্টগুলো পাচ্ছে কিন্তু সারা বাংলাদেশে প্রায় চল্লিশ লাখের বেশি শিক্ষার্থী রয়েছে তারা যদি সাপোর্টগুলো পেতে চায় তাহলে কিভাবে সম্ভব প্রথমত প্রত্যেকটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে টিচাররা আছে সাবজেক্ট ওয়াইজ তারা যদি আমরা যে সিস্টেমটা ফলো করছি এটা করে তাহলে অনেকটা হয়ে যায় আর তারপরেও যদি না হয় যে ভিজুয়াল ক্লাসগুলো আছে সেগুলো এছাড়া নেট থেকে এই বিষয়ের প্রত্যেকটা অধ্যায়ের দেখা যায় ক্লাসগুলো কেউ না কেউ দিয়ে রেখেছে শিক্ষক অনেকগুলো মডেল ক্লাস দিয়ে আছে সেখান থেকেও সে দেখতে পারবে বিপদকালীন বা আপৎকালীন সময়ে সে এই মাধ্যমগুলো মেনটেন করে সে পড়াশোনাটা ভালো মতোই চালিয়ে রাখতে পারবে শ্রেণীকক্ষে যেভাবে হয় সেটা সম্ভব হচ্ছে না কিন্তু পড়ে থাকা যাবে না বা পিছিয়ে থাকা যাবে না সময়ের বর্তমান প্রেক্ষাপটের সাথে তাকে এগিয়ে যেতে হবে আমরা সর্বশেষ জানবো আপনার কাছে যে শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক যারা এই মুহূর্তে গড়ে বসে আছেন তারা কিভাবে একে অপরকে সহযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা
তাদের যার যার নিজের ব্যস্ততা কাজ নিয়ে কিন্তু এখন কিন্তু সব অভিভাবকই বাসায় আছে আমাদের ছাত্রছাত্রীরাও বাসায় তো তাদের যদি একটা রুটিন করে দেয় যে তুমি কখন কি করবে এবং রুটিনটা তারা ফলো করছে কি না সেটা যদি দেখে এবং বাবা মা চাইলে সন্তানকে সামনে রেখে পড়তে বসালো কি পড়াচ্ছে কি পড়লো সেটা বইয়ের সাথে কতটুকু মিল আছে এটা যদি একটু অবজার্ভ করে তাহলে দেখা যাবে যে সে ভালো করছে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আছে যে অভিভাবক হয়তো এক একজন এক এক ডিসিপ্লিনে পড়াশোনা করেছেন কেউ সায়েন্স কেউ আর্টস কেউ কমার্স গ্রুপ নিয়ে পড়েছেন কিন্তু যাদের কেমিস্ট্রি বিষয় ছিল না তারা যখন এই বিষয়টাতে তাদের সন্তানদেরকে গাইড করতে যাবে তখন কীভাবে করবে স্যার তখন দেখা যাবে যে বইয়ের যে টপিক্সগুলো ছাত্র ছাত্রী পড়বে পড়ার পরে সে নিজে যখন লিখবে অভিভাবক একটু মিলিয়ে দেখলে যে সে কতটা ঠিক লিখেছে তাহলে সম্ভব মানে এটা যে কোনো ডিসিপ্লিন থেকেই অভিভাবক থাকুক না কেন এটা সে পারবে সে কি লিখলো বইয়ের সাথে কতটুক মিল আছে অথবা দেখা গেল যে এই ক্ষেত্রে সে জ্ঞান অনুধাবন যেগুলো বই নির্ভর থাকে সেগুলো সে পড়লো বেশি এই টাইম একদম শুরুতে একটি কথা বলেছিলেন যে এই কেমিস্ট্রির বিষয়টি বাস্তব জীবনের সাথে অনেক মিল আছে কোন দিক হলো সেটা যেমন স্যার এই মুহূর্তে আমাদের সবচেয়ে বেশি কার্যকরী সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হচ্ছে বারবার হাত ধোয়া এই হাত ধোয়ার জন্য আমরা যে সাবান বা হ্যান্ড ওয়াশ ব্যবহার করছি এটা আমাদের রসায়নের বিষয় এটা আমাদের অধ্যায় বারোর মাঝামাঝি একটা টপিক্সে সুন্দর করে আলোচনা করা আছে যে সাবান কিভাবে তৈরি হয় সাবান কিভাবে কাজ করে সে অথবা ময়লা কিভাবে পরিষ্কার করছে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি সরকারিভাবে হোক বেসরকারিভাবে হোক রাস্তাঘাটে ব্লিচিং পাউডার দিয়ে জীবনাশক হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে এই ব্লিচিং পাউডার সম্পর্কে আমাদের রসায়নে আলোচনা করা আছে এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে করোনা ভাইরাসের যে পদার্থ দিয়ে সেটা তৈরি হয়েছে সেটা সাবানের মধ্যে যে খারক পদার্থটি আছে সেটা ধ্বংস করতে পারে করোনার যে ভাইরাসটা সেটার বহিরাবনটা যে ফ্যাট দিয়ে তৈরি চর্বি দিয়ে তৈরি সাবান সেই ফ্যাটটাকে ভেঙে ফেলছে এর ফলে সে আসলে মারা যাচ্ছে বা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তো এই বিষয়গুলো নিয়েও আমাদের বইতে আলোচনা করা আছে যে কীভাবে আমরা দেখেছি আমাদের কেমিস্ট্রির শিক্ষার্থীরা বিশেষ করে সায়েন্সের শিক্ষার্থীরা তারা কিন্তু নিজে বাসায় বসে এই হ্যান্ড স্যানিটাইজার তৈরি করেছে বা অনেক বিষয়গুলো করেছে খুব সহজেই তারা হ্যান্ড স্যানিটাইজার তৈরি করতে পারে যদি তারা আইসো প্রোপাইল অ্যালকোহল জোগাড় করতে পারে অ্যালোভোরা জোগাড় করতে পারে একটু মিক্স করে হ্যান্ড স্যানিটাইজার হিসেবে ইউজ করতে পারবে আর এছাড়া সকল গ্রুপের শিক্ষার্থীরা বিশেষ করে স্কাউট বিএনসিসিতে যারা আছে তারা মার্কস বা অন্যান্য বিষয়গুলো বাসায় বসে বসে তৈরি করছে তো সুতরাং বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা তারা যদি সত্যিকার অর্থে বিজ্ঞানের বিষয়টা বুঝে শুনে পড়াশোনা করে তাহলে তারা অনেক কিছু করতে পারবে বাস্তব জীবনে অনেক ধন্যবাদ অনেক সুন্দর সুন্দর তথ্য উপাত্য দিয়ে আপনি শিক্ষার্থীদেরকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন আমরা আশা করি শিক্ষার্থীরা অনেক বেশি উপকৃত হবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুগুলো আমরা কথা শুনছিলাম বিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষ করে রসায়ন বিষয় নিয়ে যারা পড়াশোনা করছে তারা বর্তমান সময়ে কিভাবে নিজেকে প্রটেক্ট করবে এবং এই করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তির জন্য কি কি কাজ করতে হবে তারা কিন্তু সেভাবেই ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করতে পারছে আমরা আশা করি আমাদের যতগুলো সাবজেক্ট পাঠ্য বইয়ে উল্লেখ করা আছে তার প্রত্যেকটাই আমাদের জীবনে কোনো না কোনোভাবে কোনো না কোনো দিক থেকে কাজে আসে তো সেটা যদি আমরা বুঝে শুনে পড়াশোনা করি তাহলে আমাদের সহযোগিতা হবে আমরা সকলকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই আমাদের আজকের এই ক্যামেরিয়ান ভার্চুয়াল ক্লাসে অংশ নেওয়ার জন্য আগামী পর্বে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আবার আপনাদের মুখোমুখি হব ততক্ষণ আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকুন শুভকামনা